my good friend, Union Minister Officials Parshottam Rupalaji for inviting me to Delhi. I also want to thank my good friend, Home Minister Amit Shah Ji for meeting me yesterday for almost one hour without any appointment, though he was extremely busy. We discussed various things. There were other ministers and other leaders. We had seven different meetings in the last 24 hours. We discussed many charges, but we never conduct press meetings to share. Second, I want to clarify that I did not request for the meeting, Amitji, in writing or verbally. I have spoken to Parshottam Rupalaji, my good friend, a close friend of Modiji and Amitji, about my attack. So, on Wednesday, in the cabinet meeting 4 to 7, Modiji, Amitji, Rupalaji were there. Rajnath Singh Ji, they discussed what happened, they highly condemned it. You saw officially Parshottam Rupala Ji verbally in video condemned it. So there is a misunderstanding that why I am here. I am here to save India. Primary purpose, India is becoming Sri Lanka, Sudan, Nigeria, Venezuela. Indian debt is 100 lakh crore. Before Modi ji, 50 lakh crore. Since Modi ji, 50 lakh crore. That was my first point I discussed with Amit ji and Rupala ji and others. My second point I discussed was my plan to double Indian economy, which Amit ji, Modi ji understands very well. And Amit ji proposed that I meet with Modi ji on this matter next week or following week. I said, yes, let us meet. Number three, I discussed about the law and order in Telangana state, which has completely failed under the family rule of KCR, KTR, Santos and Kavita and all of them. I told Mahinda Rajapaksha, Sri Lankan president, that family rule, five family members ruling Sri Lanka for 20 years, destroyed Sri Lankan economy with 51 billion collapsed. Whereas our Telangana economy is 24 lakh crore and the debt is much more than Sri Lankan, four and a half lakh crore, which is 65 billion dollars. And Andhra debt is $120 billion thanks to failed Chandrababu leadership and Mr. Jagan Mohan Reddy leadership. India is finished under these corrupt family ruled candidates. So as an Indian citizen, you have a responsibility. I have a responsibility. Union ministers have a responsibility. For talking like this, KCR planned the stupid attack on me, which I thank God and thank Amit Shah Ji, Vish Goyal Ji, Rupala Ji and so many others, and some G23 Congress leaders. Ninna, Amit Shah Gar Nanu Kalisin and Kunir Chala Wanganar Chastanan, Amit Shah Gar. In the container, I in the call Cheledu. Letterable every appointment of money. I know Padiki, Napa Jadigina Dadi, I have been now. Rape I in Hyderabad, Veltanan and Chepel. Went and a Pershotum Rupala Garu, I in a Matlar Kuna, then a Majano, Vodiganki, Bodavar and Cabinet Mitro, Modi Garu, Amisha Garu, Rupala Garu, Rajna Singari. Rupala Garna called Chesen and Raman are daily. Went and a watches and Sanamira. I am a mood gantra, a safe name and uncalcified by the two and the other one. I am a Namunda, Amishagar, Fon Jesel, Amishagar, Ayo, Palgar, Delhi, Lavunaran, Yanto, busy governor, and immediately Ramana. Nak Majana meeting on a Rathri Karolan Jarigin. 
ఎనిమిది దిన్నర నుండి దాదాపు తొమ్మిది నలభై ఐదు యాభై వరకు అక్కడ చర్చించిన విషయాలు ఏంటంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అప్పు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర అప్పు నాలుగున్నర లక్షల కోట్లు దేశ అప్పు వంద లక్షల కోట్లు మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత యాభై లక్షల కోట్లు మోదీ గారు ఉండకు రాక ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా యాభై లక్షల కోట్లు శ్రీలంక కేవలం మూడున్నర లక్షల కోట్లతోనే దేశం కొలాబ్స్ అయింది మీ అందరికీ తెలుసు మహేందర్ రాజపక్ష నా శిష్యుడు అనేక సార్లు అమెరికా ఆయన రావడం జరిగింది నేను కూడా ఆయన ఇంటికి అనేక సార్లు వెళ్ళడం జరిగింది చెప్పా ఫ్యామిలీ రూల్ వద్దు అని ఆయన ఫ్యామిలీ రూల్ చేశాను ఇక్కడ గాంధీ ఫ్యామిలీ రూల్ డెబ్బై ఏడు సంవ డెబ్బై సంవత్సరాలు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ రూల్ అయితే ప్రపంచంలోనే వరస్ట్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు అలాగే మరి మీరు చూస్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు రూలు కొడుకు కొరకు ప్రాకులాడ తప్ప ఆరు లక్షల కోట్లు ఏమైందో ఆయన చెప్పడు ఏడు లక్షల కోట్లు ఏమైందో కేసీఆర్ కేసీఆర్ కొడుకు చెప్పను వాళ్ళ ఐదుగురు అక్కడ రూలు నేను అమిత్ షా అడిగాను ఏం జరుగుతుంది ఈ దేశంలో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా వాట్ ద హెల్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇండియా ఆర్ వీ గోయింగ్ టు లూజ్ అండ్ అమిత్ జీ హ్యాస్ గ్రేసియస్లీ పేషెంట్లీ లిసన్ టు మీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ రూపాలజీ ఫర్ త్రీ అవర్స్ అయితే డిస్కషన్ అయిన తర్వాత యాక్షన్ ఏంటంటే మొదటగా నాపై జరిగిన దాడిని వారు ఓపెన్ గా తీవ్రంగా ఖండించారు అమిత్ షా గారు రూపాల ప్రజాస్వామ్యులు ఇలాంటి దాడులు జరగకూడదు అది కూడా ఒక గ్లోబల్ పీస్ ప్రెసిడెంట్ రెండు దాని మీద తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు మూడు సిబిఐ ద్వారా ఈడి ద్వారా టోటల్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమన్నాను కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు వారు దోచుకున్న లక్షల కోట్ల రూపాయలు కనిపించటం లేదని నాలుగు దేశాన్ని ఒక మంచి సమ్మిట్ పెడదాం హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మినిమం తీసుకొద్దాం అంటే ఆయనకు ఆల్రెడీ నేను చేసిన సేవలు మోదీ గారికి అమిత్ షా గారికి రూపాలా గారికి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి పెద్దల ఎందుకంటే దేశాన్ని డెబ్బై ఎనిమిది సీట్లలో మేము ఎంపీ నార్త్ ఈస్ట్ ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఇరవై ఐదు సౌత్ కేరళ తమిళనాడు కర్ణాటక ఆంధ్ర తెలంగాణ ఒడిశా నూట యాభై పాండిచ్చేరి గోవా నూట డెబ్బై ఎనిమిది సీట్లలో మేము కంటెస్ట్ చేస్తామని ఆయనతో చెప్పాను ఎందుకంటే ఆయన ముందే అనే అనేక సార్లు నాతో చెప్పారు తొమ్మిది మీటింగ్లు మీరు సెక్యులర్ పార్టీ మీరు కంటెస్ట్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది అది ఆ విషయంలో కూడా ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాను అన్ని విషయాలు అనేక విషయాలు డిస్కస్ అయ్యి కొన్ని విషయాలు చెప్పవలసినవి కాదు కొన్ని విషయాలు చెప్పవలసినవి ఈ సమయంలో అవసరాన్ని బట్టి నేను చెప్తాను మీరు కూడా మంచి కోఆపరేట్ చేసి రాత్రి పది గంటలకు తెలుగు మీడియా అక్కడికి రావడం నాకు అండగా నిలబడినందుకు ఓనర్స్ గారికి రిపోర్టర్స్ గారికి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఉందండి ఆ విషయం డిస్కస్ చేయలేదు ముప్పై ఐదు సబ్జెక్టులు డిస్కస్ చేసాం నా ఎఫ్సిఆర్ విషయం మాత్రం నేను అప్పుడు వాడిని డిస్కస్ చేయలేదు ఈ మీటింగ్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమిత్ షా గారి అండర్లో ఎఫ్సిఆర్ఏ క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు నేను ఢిల్లీ హైకోర్టుకు వెళ్ళడం మీకు తెలుసు పోరాటం మీకు తెలుసు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తా పదహారు వేల ఎన్జిఓస్కి నేను సహాయం చేసి రిస్టోర్ చేసాను తప్ప నాది నేను రిస్టోర్ చేయలే ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ బిల్ వేశాను కానీ మొన్న మదర్ తెరీసా గారి చారిటీ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుని క్యాన్సిల్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాం ఫైట్ చేసాం నూట డెబ్బై ఎనిమిది ఎన్జిఓస్కి రెస్టోర్ చేసాం యాభై ఐదు వేల కోట్లు దేశంలో ఉన్న అన్ని ఎన్జిఓస్కి డబ్బులు రావడం విషయం మీకు తెలుసు నేను అందరి కొరకు ఫైట్ చేస్తాను కానీ నా కొరకు నేను ఫైట్ చేసుకోను స్వార్థం ఉందంటారండి అది నేను తీవ్రంగా అప్పుడు ఖండించాను ఇప్పుడు ఖండిస్తున్నాను 
రేపు ఖండిస్తాం ప్రజాస్వామ్యంలో డెమోక్రసీ ఉండాలి ప్రజాస్వామ్యంలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఉండాలి ప్రజాస్వామ్యంలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి ప్రజాస్వామ్యంలో జ్యుడిషియర్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అని వంద సార్లు నేను కండెమ్ చేశాను ఇంకా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను కండెమ్ చేస్తాను ప్రజల తరపు నేను ఎప్పుడూ ఉంటాను దానికి ఒక లెటర్ పెట్టమంటే రూపాలా గారు ఒక లెటర్ లేత రెండునే పంపించాను పెట్టాలి కనుక అడిగారు మీకు సెక్యూరిటీ కావాలా అని నేను అన్న దేవుడే నా సెక్యూరిటీ నా తెలుగు ప్రజలే నా సెక్యూరిటీ దేవుడు లేకపోతే అన్న ఈ మాట ఇందిరా గాంధీకి ఎవరిచ్చారు సెక్యూరిటీ రాజీవ్ గాంధీకి ఎవరిచ్చారు సెక్యూరిటీ అయితే మీరు చట్ట ప్రకారం హోమ్ మినిస్టర్గా ఇవ్వాలి కనుక మీరు ఇస్తే తీసుకుంటాను అని చెప్పాను ఇస్తాను అన్నాను లేదండి అకస్మాత్గా కాదు నేను మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిది క్యాంపెయిన్లో చూడండి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఢిల్లీలో నేను కేసీఆర్ గారు దోచుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి దోచుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దోచుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ కరప్ట్ పార్టీ అని స్వయంగా ఎప్పుడు ఒక స్టాండ్ తోనే ఉంటాం ఈ రోజు ఒక స్టాండ్ రేపు ఒక రోజు స్టాండ్ ఉండదు అవి కూడా మేము డిస్కస్ చేసాం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆరు లక్షల కోట్లు ఉందని జగన్ చెప్పారు అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి సిబిఐ ద్వారా లక్ష కోట్లు ఉందని చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ గురించి చెప్పారు అది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి ఆంధ్రాకు నిధులు లేవు ఆంధ్రాకు నిధులు ఇవ్వండి అన్న మరి పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో అంటే ఆయన ఓట్ బ్యాంక్ లేదు మీరెందుకు ఆయన ఎంత పడతారు మేమేం పడలేదు ఆయన మా ఆయన పడుతున్నారు అన్న సో ఆయనకు టూ త్రీ పర్సెంట్ తప్ప పవన్ కళ్యాణ్కి ఓట్ బ్యాంక్ అది కూడా డిస్కస్ చేస్తారు మీరు బీజేపీకి ఓట్ బ్యాంక్ లేదు ఆంధ్ర తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్కి లేదు ఆ తెలంగాణలో ఉంటే మీకు ఏడెనిమిది పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆంధ్రాలో ఉంటే హాఫ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఇంకా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ టూలో నలభై రెండు ఎంపీ సీట్లలో ఒక ఎంఐఎం తప్ప నలభై ఒక్క గే సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్పారు ప్రజలు నిర్ణయించారు ఎవరన్నారు కాదని యాభై లక్షల కోట్లు మోదీ గారు వచ్చి అప్పు చేశారు అంటున్నాను కదా ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడు గన్నవరం పదిహేడు వేల కోట్లతో ఆరు వందల కోట్లకి ఎందుకు అమ్మారని అడిగా జ్యోతి కూడా విన్నారు ఎందుకు పదిహేడు అదాని అనే పేరు మనం చరిత్రలో వినలేదు ఎనిమిది సంవత్సరాల కింద ఇవాళ ఆయనకి హండ్రెడ్ బిలియన్ ఎలా వచ్చిందని అడిగా అయ్యను వద్దు చాలా విషయాలు అన్నాను కదా ముప్పై ఐదు విషయాలు నేను ఇప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది విషయాలు మాట్లాడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మీరు మంచి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అడుగుతారు నేను ఆన్సర్ చేయకుండా ఉండలేను మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు ఈ ఒక్కరోజే అన్ని ప్రశ్నలు ఈరోజు రేపు సరిపడినంత మెటీరియల్ మీకు ఉంది కనుక థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయిన్ మీ ద లంచ్ అర్ హోస్ట్ మీ ఫర్ ద లంచ్ స్వీట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్